den. Vážená nám proto, vážení hosté, kolegové, já vás vítám, já se jmenuji Andřej Vojtišek a rád bych vám představil, co nám to technika dovolí, svůj projekt, který se nazývá Milovice hledání města. Jedná se o urbanistickou krajinářskou studii, kde Vlastně motem toho projektu je znovu obnovení vodních plot, které se zde v minulosti nacházely. A druhým bodem je rekonstrukce krajinných hodnot, které v současnosti jsou v tomto regionu ve špatném stavu. Důležité na začátku bylo, abych si vymezil hranice města, za které se vlastně město ne, nebude rozpínat a nebude parazitovat na krajině. Zároveň ruku v ruce s tím, bylo důležité nastartovat takové mechanismy, které umožňují rychlý a efektivní a snadný kontakt člověka do přírody, ať už je to obyvatel města, nebo je to náhodný návštěvník. Města, města významná, města v okolí Milovic mají vždycky nějakou svoji dominantu. Většinou se jedná o stavební dominantu, ještě ke všemu s historickou minulostí, například Sámky v se nad Labem, Plise nad Labem, anebo Lázně v Poděbrak. Milovice svoji dominantu, svoji hodnotu mají také. A je jim právě okolní krajina, a která vlastně městem prodůstá a která je i oklopená. Současná podoba města, města Milovice byla dána již dávno před jeho vznikem. Zde na císařských hotiscích je vidět poměrně výrazná krajinná kompozice tvořená severovýžným zeleným pásem a říční nivou řeky, Mil, řeky Mlinařice. Právě v této říční nivě se v minulosti nacházela celá soustava rybníků, která v současnosti neexistuje, žádná z těchto vodních ploch nezůstala taková. Přímo ve střetu té kompozice se nachází současná podoba města Milovice. Na tomto schématu je vidět celý princip projektu. Můžeme se ho představit jako jakousi soustavu sít, kde každá vrstva, každé, každé to síto reprezentuje určitý historický jmén. Na každém tu, tom sítu vždycky zůstane to nejdůležitější. Když půjdeme od spoda, tak tam jsou právě ty krajinné hodnoty, které už v tomhle regionu jsou od nepaměti. Prostřední část reprezentuje 20. století, právě se na začátku zmíněnou pochybnou minulostí, kdy si přímo ve středu města vznikl vojenský tábor, vojenský újezd, vznikla tam poměrně necitlivým způsobem vojenská zástavba, bylo vybudováno přilehlé letiště poměrně rozsáhlé. Právě v tomto období krajina dozná velkých změn a pozice byla oslavena. V současnosti je potřeba tyto hodnoty krajině vrátit. Je potřeba, aby byla provedena důsledná restituce, rekonstrukce krajiny. Byly obnoveny, znovu obnoveny a podpořeny hodnoty, ať už přírodní, byly vybudovány vodní prvky. A povedlo se znovu nalézt pozici města. V současném stavu se ve městě nacházejí tři druhy nebo tři toky výrazných energií. Jedna energie je energie dopravy a lidí, poté je to energie přírodní, reprezentující změněný zájemní bác a energie vody. Bohužel nejvýraznějším touto složkou je právě energie transportu lidí a dopravy, Rád bych toto změnil. Celková hmota nebo organismus toho města tíhne právě do svého jižního okraje, kde se nachází změňovaná niva řeky Mlinařice. Právě v této lokalitě je potřeba nastartovat mechanismy, objevit tam potenciální lokality pro rozvoj a přinutit lidi, aby, aby se tam chodili, aby se tam chodili rekreovat, protože tato lokalita má velký potenciál. Právě v budování vodních blok se umožní to, že tato lokalita bude navštěvována. Jedná se o soustavu čtyř různě velkých vodních plot různého využití. Když budeme od zhora, tak je to chovný rybník, 
mokřad, přírodní rezervace a úplně na jihu je to vůbec. Zároveň obchodním se s tím je potřeba posílit tu přírodní, tu krajinou složku, revitalizovat stávající vodoteč, vyčistit krajinu od působení, ať už to jsou různé oleje, půdy, které jsou, no, které jsou kontaminovány. A zároveň v budoucnosti s tím je třeba snížit podíl projíždějící hromadné dopravy a navákat lidi do této rekreační oblasti. Tyhle ty všechny procesy, které jsem popisoval, tak se samozřejmě budou dít za důsledného sledování zvědavých lidí, ať to jsou jejich obyvatelé ve městě, anebo, nebo na hledoucí. Není to na škodu, naopak, myslím si, že právě tyhle ty lidé umožňují tu vzájemnou provázanost této lokality, vyšlapou cestičky, umožní to, aby tento, tato problematika byla dotažená do úplného závěru. Nyní bych vám rád představil tři kroky práce s přírodou, kterými jsem, kterými jsem se držel. A jsou to kroky rekultivovat, zpřístupnit a vybavit. První krok se týká vlastního objevení potenciálních lokalit, vybudování nových vodních ploch, zpřístupnění pro veřejnost. To už se dostáváme ke druhému kroku, které se realizuje tím, že se vybuduje síť z CZ, cyklostezek, všech možných pěšin. Dojde k zapojení této oblasti do mikroregionu Polabí, kam už vlastně geograficky patří, ale to vlastní fyzické propojení nefunguje. A posledním, asi nejdůležitějším krokem je vybavit tuto lokalitu mobiliářem, občanskou vybaveností, protože jedině lidé, když už se do této lokality dostanou a budou chtě mít možnosti ten volný čas trávit a budou s tím spokojení, tak se tam budou moc hrací. Možnosti toho vybavení jsou téměř neomezené, samozřejmě záleží na finančních možnostech města nebo jiných subjektů, které se do toho zapojí. Můžu zmínit například rezervaci plameňáků, přilevní gen, koupaliště a, nebo zážitkovou restauraci rybárnu, kde si hladový návštěvník může ukázat, nebo pokud bude mít odvahu taky vylovit rybu, kterou mu pak čekovní kuchaři připraví na tajc. Tady máme srovnávací obrázky před a po. Tady se nacházíme v lokalitě původní hráze v Benátické rutici, která se v projektu je využitá jako koupaliště a nebo cítilé z přístupnění mokřadu, kde vlastně ta přirozená přírodní složka je ponechána a je jenom doplněn o systém lávků, lávek a mol, a kde návštěvník se může zastavit a rozhlédnout. Na posledním slajdu bych chtěl vyslovit takové moje tajné přání, které už teda není teď tajné. A, že bych byl rád, kdyby tímhletím projektem se nastartovala diskuze, jakým směrem by se mohly města se svým rozvojem, kam by se mohly vydat. Tenhle projekt mi ukázal neuvěřitelnou provázanost krajiny s městem, ale i poukázal na vztah člověka k přírodě, který je podle mého názoru mimořádně důležitý a je potřeba ho hýčkat. Vypůjčím si i slova poměrně čerstvě zvoleného papaže, který vlastně mluvil podobným stylem. Pokud máte nějaké dotazy, já vám děkuji za to za pozornost. a právě v tom středu byl vybudován ten, ten vojenský tábor. A teď se to celé tváří jako to město, ale jako město to nefunguje. Nedá se to nazvat klasickým satelitem, ale vlastně ty obyvatelé tam tak fungují. Jenom tam přespávají, chybí tam vybavenost, chybí tam prvky rekreace a tak dále, jak jsem o tom mluvil. spíš poznámku. Tady, že vlastně je tak nějaký etapování toho vývoje, jak to dokupy, ale a první krok vybudování vodních ploch, 
tak já, já myslím, že a to je prostě daný těma milovicema, musí být úplně na začátku nulový krok. A to, když to je to odstranění e, těch prostě to prostě vyřešení celé té oblasti, protože samozřejmě milovice je specifickou, díky tomu, že tam byli prostě vojáci, ještě nenaši, e, tak e, měli specifickou historii a vlastně úplně první, co je potřeba začít, třeba začít je, e, aby se to tam vyčistilo. Protože v tom živu, kdy začnete hodnými plochama a přitom je to okolí, je těch hodní plochů kontaminovaný, samozřejmě je to trošku kontaktovat. Naštěstí tahle ta fáze už, už probíhá, no. ale, ale je to pět na dlouhou hrát, samozřejmě. Zeptal bych se, Vita, máte návrh jako různých ploch, těm, těm, těm plochám přisuzujete jako různé funkce a znamená to, že no, ta realizace bude, řekněme, různýma nástrojima, nebo, to, nebo to, jako máte představu o té, o té realizaci těch různých ploch, ale to bude probíhat, že? Um, a teda myslíte, jestli se dá zapojit i soukromý subjekt do té realizace? No, spíš z toho většiného hlediska, z hlediska potom těch přisouzených funkcí, a teda jsem tady čítal na pana kolegu, tak je to rychlání přírody a tady něco řekne na plány nějaký, tak no, nechám na nějakou. Plány nějaký by tam asi určitě nebyl. <laughs> Potom, co by se to důkladně a důsledně vyčistilo, tak, tak věřím, že jo, ale kdyby to nebyly plány nějaký, tak by to byly nějaký mít mít cítlí a tvorové. Já jsem na to nereagoval, protože je mi jasný, že by to tak určitě neskončilo, ale jako ten předpoklad, že by tam byl ten mokřát, a až na ten produktivní rybník si myslím, že je dobré. Normálně je nějaký jako symbol ptáku. Jako pokud by tam někdo měl nějakou soukromou zoologickou zahradu, už by, už by to zase měl omezené z hlediska zdrojů všechno. Jako to, už, to už je potom spíš uh, orientace na to, kde se budou schánit peníze a na ty omezující podmínky. Já jsem se tam na ty, na ty funkce, které přísluje tady těm jednotlivým plochám, jako je tím se do příkladu rezervace plamenáků a to znamená, že jestli tomu přisudujete nějakou funkci, tak musíte mít nějaké nástroje, který tam tu funkci dostanete. Takže se tam na ty nástroje, jestli to budou prostě vykopané díry do země, nebo, nebo jestli to bude forma, který zaznělo v soukromé zoologické zahrady, jestli tady o tom jste nějak dál přemýšlel, nebo je to prostě jenom takový já, já, základní já, nález. Já jsem se snažil držet té historické stopy, které, která v, v té nivě řeky existuje a vlastně pohybují se pořád v mezích těch bývalých vodních ploch, které se tam nacházely. A vlastně to nové funkční využití je poplatné zase době, v které vzniká. Myslím si, že v současné, v současné společnosti je potřeba nacházet varianty a dostatečné množství alternativních řešení. Samozřejmě realizace už je pak věc jiná, ale když bude dostatečná ta základna, co všechno by tam mohlo vzniknout, tak pak už je jenom na těch potenciálních investorech, jestli to tak dopadne nebo ne. Jsem pochopila metrická, když jsem to četla, že teda ze strany Milovice nebyly žádné jako obce o tom zájemství. Tento projekt už byl konfrontován se starostou a se zastupiteli, protože v současnosti město Milovice je ve fázi hledání nějaké územně plánovací dokumentace, která vlastně podle legislativy bude povinná pro všechny územní celky, sídelní celky, ale pan starosta se přiklonil na, nebo vsadil na takovou kartu, že územní plán už je téměř hotový a jsou to klasické omalování. Já netvrdím, že tohle to má být výsledek územního plánu, ale Chtěl bych tímhle tím projektem ukázat a i v mojí praxi se snažím bojovat s tím, aby ty územní plány, které vznikají, tak aby jim předcházely nějaká takováhle ideová fáze. Pro mě věci specifická přírodním charakterem a vodníma plochama, pro jakékoliv jiné město specifická tím, čím ten region je charakteristický. A myslím, že jedně na základě toho se dá vytvořit kvalitní územně plánovací dokumentace a nejenom prostě síť barevných anonimních parcel, která no, no. a tak dále. To je na dlouhou diskuzi. Je to 